penamatan um, okey dalam penamatan ni dia ada beberapa benda yang kita perlu fokus contohnya imbas kembali that means um, kita buat rumusan setiap uh, sesi yang kita telah lakukan dari sesi pertama kedua setiap uh, kita recap sesi pertama apa kita buat sesi kedua apa kita buat and tanya balik betul atau tidak okey Uh, kedua menilai perkembangan perubahan ahli-ahli kelompok okey lepas tu menyelesaikan urusan-urusan yang tidak selesai memberikan uh, maklum balas m uh, maksud di sini m balas tu maklum balas eh uh, menangani selamat tinggal menangani maksudnya di sini macam bila grup tu dah jeleki kita rasa macam berat sangat nak Uh, berpisah. Tell the group they can keep in touch here and there. If they want, they can have a little WhatsApp group. Sekarang ada WhatsApp kan? Kita boleh ada WhatsApp group and then kita boleh ada little-little sharing, informal sharing. Uh, jika rasa group tu rasa macam this is the best group, this is the best friends. Kalau tak jumpa lagi, nak buat macam mana. Okay, sesi ditamatkan in terms of perbincangan sesi counseling sahaja tapi group nak ada macam informal nak teruskan dia punya persahabatan semua-semua tu that's up to them that nothing to do with kerahsiaan atau etika counseling merancang untuk sesi susulan okay. if group mempunyai masalah lain dan they wanted to discuss again then we need to form different group daripada group yang asal dan mula daripada sesi yang pertama. Okay. Now, uh, tujuan dan maklama penamatan ini satu kepada ahli kelompok itu sendiri, kedua kepada ketua kelompok itu sendiri. Maklamanya untuk menumpukan perkembangan dan peningkatan bagi setiap ahli kelompok. Right? Now, um, ke, se, isu penamatan ini senang. Ini. Senang sahaja. Is, mereka datang, kelompok datang dengan satu objektif dan isu atau perkara yang anda dibincangkan. Bila perkara itu telah dibincangkan dan kita membantu kelompok mencari satu jalan penyelesaian dan kelompok rasa lepas ni tak ada apa benda, isu itu telah diselesaikan. Bukan apa benda tak ada dibincangkan. Ada banyak benda dibincangkan tapi persetujuan isu yang hendak dibincangkan hari itu telah selesai dibincangkan dan selesai, telah selesai ditangani. Makanya grup itu selesai. Kalau isu baru kita tubuh grup grup yang sama tapi dengan uh, sesi isu baru. That means dia kena ulang semula. Okay. Now, persediaan untuk penamatan. Di sini tadi masa permulaan tu kita kena sediakan juga kita kena sediakan kelompok itu kepada uh, uh, permulaan sebab dia dia baru, dia ada uh, persahabatan ataupun hubungan yang renggang. Tapi dalam kelompok ni sekarang dia dah jelekit tau. Dia nak berpisah tu macam dia rasa beratnya. Okay. Uh, pada peringkat ni ketua harus bersedia untuk memikirkan apakah jenis kelompok yang hendak dibentuk. Berapa lamakah kelompok tersebut akan ber bertemu dan bagaimana kelompok itu akan berakhir. Okay. So pada awal dia kita dah tentukan tiga perkara ini. Katakan macam psychoanalysis mengambil masa yang lama. Selalunya kita ambil lima tu lapan sesi, semua sesi counselling. Tapi kalau kita memerlukan, kalau psychoanalysis dia ada yang ambil berpuluh-puluh those days. Um, kalau kita nak ambil macam psychoanalysis dalam sepuluh ke dalam lima belas, okay. Tapi itu long. Uh, macam grup tu menunjukkan perbincangan yang tidak signifikan dan daripada kita membentuk grup yang bertanggungjawab kita akan membentuk grup yang tidak bertanggungjawab okay so uh, now um, and uh, boundaries yang kita tetapkan juga dia ada boundaries yang kita kena follow juga okay contohnya bila kita duduk dalam bulatan kita tak boleh duduk dekat-dekat and then um, um, apa lagi bila facilitator duduk dalam bulatan co-facilitator dia kena duduk kita duduk dalam kumpulan sama-sama dengan kumpulan um, co-facilitator dia kena bertentangan dengan kumpulan macam mana eh saya nak tunjuk okay let me show this Alright. can you see I'm drawing something ini kumpulan kan 
Can you see this warna kuning? Boleh, Doktor. Alright, okay. Now, let's say facilitator duduk kat sini. Co-facilitator, dia kena duduk bertentangan. Dia kena duduk bertentangan dekat sini. The reason is because... Um, Kedua dua kalau okey oh, bagi facilitator yang duduk kat sini dia dapat baca gerak geri klien yang dekat sini secara um, obvious okey secara obvious right Sini bukan dia tak boleh baca yang bawah ni 180 boleh tapi mungkin kita boleh terlepas pandang. Therefore bila co facilitator, facilitator kedua-dua duduk dekat sini, dia akan membantu kita baca kumpulan gerak geri klien kat sini. Okay, this is where akan berlaku jika ada klien boring ke bosan ke co facilitator quickly selalu kan kalau kita kata okay let's ikut arah jam perbincangan. Bila kita pergi macam ni, let's say co-facilitator co dia rasa um, okay, ada um, uh, klien yang rasa macam bosan kat sini, mungkin co-facilitator dia akan stop klien dekat sini and mula, why not kita mula dengan Amir kat sini. Ha, dia cakapnya macam tu. Alright? Faham? You get the point what I'm trying to say? Faham, Dr. Okay, okay. So, in that case, kedudukan is very important and kedudukan itu, uh, dia kena ada gap sikit. Contohnya, macam uh, ini. Okay, kalau dia duduk kat sini, satu duduk dekat sini. Let's say, kenapa dia tak nak okay. Let's say satu, satu duduk dekat sini. Hai. Kenapa dia tak nak ni? I'll start again. Okay, let's say satu duduk dekat sini. Jangan terlalu dekat sangat. Kita ada gap sikit duduk seorang duduk sebab kita nak bagi dia keselesaan. Actually this one meter ah bukan saja untuk covid tau. Anything kita uh, duduk the distance of one meter is very good. Sebab tu bila kita berdiri ke kita buat perbarisan kita kata de, tolong depa tangan betul tak? Kiri kanan. So the space is depa tangan satu depa adalah one meter. Do you agree with me? Yes, Doctor. Ha, yes, so, doctor. yang duduk pun kena macam tu sebab nanti bila kita bagi aktiviti, dia ada ruang untuk buat aktiviti. Dia selesa sikit. Okay. So, bila pada awalnya, bila kita dah bincang tentang semua perkara ini, kita dah bagi tahu, okay, kita try to do it dalam 5 to 8 session and benda ini 2 minggu sekali. Dah contohnya hari Khamis. Dua minggu sekali setiap hari Khamis Dua hingga empat Maka uh, Kita akan um, um, Bertemu Lima hingga lapan kali Kita dah set kan Let's say pada sesi itu Macam adalah perkara tidak dapat ni Kita anjak Kita boleh tunda Ataupun kita boleh um, Perlukan extra one or two session Jangan buat lama Sebab kita tak tahu komitmen klien. Klien mungkin dah komit dengan ni. Even kita nak tambah satu lagi sesi pun kita kena bincang dengan kelompok. Okay? You get my point? Okay, the next is. Okay, penamatan ini wujud dalam dua tahap. Pertama berlaku pada setiap sesi. This is what I say. Rumusan kecil, rumusan besar. Dalam penamatan besar ni. Uh, that's what we end forever and ever Dan dia ada empat proses Orientasi, membuat kesimpulan Perbincangan matlamat and follow up Bila kita dah buat potluck semua balik-balik tu After like one week Kita boleh call and tanya How are you feeling Sebab kita tak nak dia rasa macam 
diabaikan atau dia macam tak ada. Oh dulu aku ada kumpulan share. Sekarang ni aku tak ada kumpulan nak share semua-semua tu. Okay. Now, penamatan bagi pengalaman kelompok. Okay. Pengalaman kelompok ni mengendalikan perasaan perpisahan, mengendali urusan yang tidak sempurna, mengimbas kembali pengalaman kelompok. Right? Uh, kita imbas kembali apa yang kita telah uh, bincang. Tapi uh, ada tiga komponen yang kita fokus. Perasaan perpisahan tu sebab ada yang tak ready lagi nak pisah. Dia dah terlalu lekat dengan kelompok tu kan. Macam anda lah tiga tahun bersama kelompok ni. Nanti bila konwa berpisah tu rasa aduh ya rindulah dengan kawan-kawan lama. You know saya masih lagi rindu yang my degree batchmate. I always daripada masters. Masters tu macam kita dah berdikari tau. Dia, dia dah seorang-seorang. Kalau degree tu masa kita bergerak dengan kelompok. Jadi kita rasa mas, macam oh, sense of belonging tu. Degree tu masih ada. Tapi nak kata kalau friends, memang saya kata my degree friends. Sampai sekarang terasa juga lah kenapa my friends tak call ni. You know, uh, tak wish. You know, that kind of thing. So, dia ada perpisahan. Sebab kita dah jelekit sangat. Bila kelompok tu dah senang sangat jelekit. Maksudnya dah, dia dah macam rasa, okay, this is my friends, this is my crew. Dia dah ada ownership itu. Makanya dia rasa berat sungguh untuk melepaskan kelompok tersebut. Mengendali urusan yang tidak sempurna. Okey, kalau dalam ketika sesi itu ada benda yang kita tak selesaikan lagi, kita bantu. Okey, tolong klien. Bukan kita selesaikan, tapi bantu klien-klien sendiri perlu menyelesaikan. Dan kita bincang dengan kelompok macam mana kita nak buat. Sama ada kita nak teruskan uh, kelompok itu untuk one or two session atau menerusi tindakan susulan tu kita bantu kawan kita untuk uh, Selesaikan masalah yang belum selesai. Alright. And then mengimbas kembali pengalaman kelompok. Okay. Uh, di sinilah perlu ada saya makan semula. Uh, kita uh, tengok tata tertib kerasian. Membantu Ali uh, lebih spesifik. Memberi fokus kepada pengalaman Ali untuk berubah. Okay. Now. Praktis perubahan tingkat laku. Praktis perubahan tingkat laku ini adalah seperti dijalankan semasa sesi kelompok. Iaitu uh, tingkat laku tingkat laku yang sopan, menghormati orang lain, menghormati ahli kelompok, punctuality. Uh, and juga facilitator bila cakap punctual, jangan kita mula punctual tapi kita habis lewat. Yang tu pun kita kena uh, punctual. Contohnya kelas kan. You... Kelas kita mula 8.30. Uh, kena habis dalam pukul 10. Let's say saya sembang-sembang-sembang, saya habis dalam 10.30. You feel frustrated and you might say, Doktor, saya ada kelas. Doktor, saya ada kelas. Sorry, Doktor, saya kena leave. Saya kena leave. Saya kena leave. So, kita facilitator tak boleh menyusahkan kelompok. Alright? We need to give a gap for the group, uh, kelompok. Contohnya, kalau ada orang yang menaiki bas ke atau dia dah janji grab ke grab tu akan tunggu jam 10 tepat. So we try to finish like 9.50. Tanya, ataupun sebelum mula kelompok tu, kita tanya kelompok tu hari ni macam mana, can we take 10 or 15 minutes um, early, um, late, supaya uh, kalau lah habis, benda tu habis. Saya cuba habiskan on time, kalau yeah, uh, terlewat sikit-sikit boleh ke, ada, ada dah janji ke apa, kita mendapatkan kepastian. Setujuan dia sebab kita tak nak klien risau. Bila klien risau, dia akan tidak fokus dalam kelompok lagi. And dia macam dah tahu macam kelompok ni tak sesuai dah. Lepas tu, kedua meminta Ali melihat dalam diri. Okay, kita sendiri ajak Ali melihat, beraca tentang karakter mereka. Melakukan nilai praktis sebenar. Latihan ulang kaji atau main peranan. Okay. Um, kita boleh bagi homework and make sure homework itu homework yang macam boleh dihabiskan dalam masa dua minggu. Bagi klien yang macam dia tak habiskan homework kali pertama, kita juga ada dia punya um, apa peraturan-peraturan. Kan pada permulaan, sesi permulaan tu kita dah discuss tentang objektif, alamat dan peraturan. Ketika itu kena discuss. Jika ada homework, kalau tak buat macam mana? Kali pertama mungkin kita bagi verbal warning. Kali kedua mungkin kita tak bagi dia masuk dalam kumpulan. You know? It, eh, itu adalah peranan-peranan yang perlu kita bincangkan. And then, main peranan ini role play ni kadang-kadang setiap oh, di antara ahli kelompok dia kena main peranan juga. Let's say, saya kata tidak jujur. Uh, saya kena mainkan peranan yang sikap jujur itu. 
tak boleh lah okay, saya kata orang lain tak jujur tapi saya mainkan kejujuran saya saya kata orang lain tak jujur tapi saya sendiri tak jujur okey ha, kedua memberi dan menerima maklum balas apa jua yang grup bagi pada masa pendamatan mungkin grup terpendam pendam pendam masa A dia bagi ini B dia bagi ini C dia bagi ini jadi um, grup kena uh, ahli kumpulan kena setujulah untuk itu Berhati-hati dengan maklum balas kontra. Okay. Um, maklum balas kontra ni maksudnya A boleh bagi satu feedback yang lain, B boleh bagi satu feedback yang lain. Itu boleh, bagi individu A mungkin benda tu negatif. Tapi it is not negative, it's just kontra. Itu adalah pandangan B. Kita kena sedia menerima. Okay. Membalas Per, uh, maklum balas perlu saling bertindak Maklum balas yang diberikan Mestilah something action maklum balas Dia tak boleh macam apa yang ki, Maklum balas itu apa yang telah kita bincang Dalam sesi itu selama 5 sesi atau 8 sesi Jangan bagi satu maklum balas yang tidak wujud Dalam sesi-sesi tersebut Ali membuat kontrak spesifik Okay Kontrak yang sebelum ni Let's say kita kata 8 sesi Selepas tu kalau dia nak jumpa lagi dengan dia punya grup tanpa facilitator itu tak ada kena mengena dengan facilitator. Itu adalah dia punya kontrak spesifik yang dia sendiri bertanggungjawab. The one facilitator kena um, apa orang kata um, emphasize on that. Nanti jangan anything happen tanpa facilitator dan bukan dalam sesi facilitator itu menjadikan satu masalah kepada grup. Langkah-langkah membawa tingkat laku dalam hidupan sebenar itu fungsi penting untuk ketua mengelak konflik. Um, panduan meneruskan perubahan diri dan penggunaan kontrak okey. Langkah-langkah yang dibawa uh, ini adalah untuk uh, supaya kita elakkan konflik yang diberi, uh, wujud dalam uh, kelompok. And then kita meningkatkan perubahan diri menggalakkan uh, munasabah diri dan melapor kemajuan diri. Beberapa um, Pertimbangan akhir yang perlu dititik beratkan adalah membuat teguran terakhir. Pentingnya kerahsiaan. Tidak menyikirkan apa yang diperlukan. Skala anggapan dileraikan. Okay, ketua diberi peluang bercakap dan melepaskan perasaan tentang um, bagaimana ahli dinilai dalam kelompok. Penggunaan alat-alat pengukuran yang PAY boleh mengakibatkan perubahan individu dalam penilaian. Contohnya macam kita nak gunakan BDI ke atau minat ke test-test tu bila kelompok ahli kelompok membuat satu um, dia menjawab soal seri itu dengan jujur bila mendapat satu jawapan tiba-tiba dia kata benda dia tak minat benda ni dan kita discusskan benda ni kita respect eh apa jua uh, uh, apa ni feedback daripada alat ukuran tu jangan kita confront dan memalukan ahli uh, kelompok Uh, uh, seseorang ahli kelompok bila kata Wah, you kata minat tapi question ni menunjukkan anda tidak minat So, you tak suka lah So, kata-kata macam ni memalukan dalam kelompok So, benda ini kita perlu uh, emphasize kan Isu pembantu ketua apabila kelompok tamat Okay Perlu ada kesepakatan keserasian bersama ahli Mengambil berat tentang ahli And then persepsi reaksi dikongsi bersama boleh menangani proses ahli semasa berpisah uh, uh, and then berfikir secara menyemak semula apa yang dipelajari kerana membantu ahli meneroka idea baru. Okay. Now, penamatan ini boleh dikata penamatan yang uh, macam matang kalau um, okay, se uh, jika individu meninggalkan kelompok secara tiba-tiba okey matang um, okey okey penamatan pra matang ini lebih kepada uh, bila ali meninggalkan kelompok secara tiba-tiba mungkin dia tak suka dia sensitif atau berlaku apa-apa kemalangan atau kita singkirkan ahli tersebut itu peramatang. Untuk mencegah peramatang ini, fasilitator selalu memainkan peranan supaya kelompok perlu bermula dan tamat sesi tepat pada masa. This is what I call that um, 
klien mungkin sensitif atau mungkin dia ada isu lain atau dia perlu uh, ada aktiviti lain sebab itu masa komitmen dia tu to, to for kalau itulah komitmen kita kena habiskan dalam waktu itu perlu memberi komitmen untuk menghadiri sesi ahli perlu dilayan secara profesional isu individu kelompok perlu dibincangkan secara jelas ringkas peringatan perlu disampaikan kepada ahli sekiranya berlaku waktu senggang antara dua sesi Okey, um, prosedur penamatan peramatan. Ketua atau ahli kelompok um, perlu memberitahu kelompok tersebut meninggalkan kelompok. Ketua perlu membincangkan perkara-perkara kelompok yang akan dihadapi oleh ahli sekiranya ahli keluar dari kelompok lebih awal. Ahli kelompok perlu dibantu untuk menyedari apa yang perlu uh, capai dalam kelompok T ini adalah lang positif, ha? langkah positif untuk membina di pencapaian di masa hadapan memberi maklum balas. Penamatan sesi kaunseling ini, um, format dia, cara menamakan sesi adalah rumusan dari setiap ahli kelompok, rumusan daripada ketua kelompok dan tindak balas, maklum balas daripada um, uh, kelompok itu sendiri. Buat lagi satu uh, pusingan, you know. Uh, and then daias, daias ini secara dua, dua orang maklum balas, dua orang uh, buat aktiviti dua orang, tiga orang, empat orang dan kelompok. Lepas tu kalau boleh kita sediakan satu maklum balas uh, bertulis apa pandangan mereka dan lain-lain seperti kalau ada tugasan homework, dia boleh hantar card ke thank you card ke all the stuff. Benda ni tak semestinya untuk sesi saja. Kadang-kadang kita pergi jumpa doktor ke, you dengan saya ke, kadang-kadang ada klien uh, hantar kad terima kasih all the side itu adalah penghargaan dan juga macam menunjukkan sesi penamatan uh, yang memberikan maklum balas when they give you a thank you card bukan dia nak membodek sahaja tapi dia betul-betul rasa menghargai what we have done that's why they give sebab tu saya tak menerima kalaulah dalam pengajaran saya tak menerima apa-apa dalam proses pengajaran if you dah habis semua towards the end You nak pergi, lepas you dapat markah semua, you nak bagi, then saya uh, terima. But semasa itu, saya selalunya saya tak terima. Alright. Rumusan ahli kelompok. Okay. Um, now, setiap ahli diberi peluang untuk membuat rumusan. Da, uh, and rumusan itu boleh diberi masa 10 minit ke 5 minit. Rumusan dari ketua kelompok. Kelompok di sini reaksi dan pendapat peribadi tentang apa yang berlaku dalam kelompok. Rumusan merangkumi okay, sejauh mana ahli dapat bincang mengenai sesuatu topik, kesanggupan ahli memberi kritikan negatif atau positif, uh, interaksi sama ahli, kesanggupan ahli berbincang topik yang kontroversi. Okay. Respon pusingan. Respon pusingan ini kita kena bila ahli bergilir-gilir bagi pandangan atau respon maklum balas kita kena hormat dan ambil note what is the positive and negative. Jangan macam kita rasa apa yang kita buat semuanya positif yang kita buat semuanya negatif. Okay, die arts di sini adalah ahli berpasangan dalam kumpulan kecil. Okay, kumpulan kecil uh, berdua eh. Die arts selalunya berdua, try arts selalunya bertiga. Biar mereka discuss dalam dua-dua. Dua-dua itu boleh kita pusing-pusing. Dua-dua itu tak semestinya bincang tentang sesi saja. Mereka boleh bincang di antara mereka. How I find about you, how you find about me in the kelompok. So kita boleh gile-gile bagi dia lima minit dengan orang-orang uh, ahli kelompok yang lain. Okay, maklum balas bertulis ini ahli diminta menulis reaksi pandangan. Atau log catatan. Semua ini boleh membantu kita untuk rekodkan kerahsiaan. Dan bila kerahsiaan apa ni um, terbongkar, maka ini merupakan evidence. Benda ini juga boleh dibuat dalam bentuk muzik atau lukisan atau video. You know macam-macam kita boleh buat. Sesi susulan atau sesi post group. Okay. Um, kita nak follow up group, uh, group ini selepas 3 hingga 6 bulan. Kalau hari ini habis, contohnya April habis. I start in um, May, June, July. Then I start with follow up. Bagi mereka independent for at least minimum 3 months. Then ask what is going on. Supaya 
kita macam keep in touch and, and juga tiga bulan tu klien kita nak tengok klien boleh independent atau tidak. Dia boleh berdikari atau tidak. Fungsi ketua selepas penamatan adalah kita still memberikan menawarkan konsultasi up to them. Dia nak datang secara kelompok atau secara individu. Dia nak datang semuka atau secara online. Lepas tu mencari bahan rujukan untuk ahli yang memerlukan rundingan lebih lanjut. Menggalakkan ahli mencari sokongan dan cabaran. Membina beberapa pendekatan untuk menilai aset kelompok. Pertemuan dengan membantu kelompok. Menyusun beberapa penilaian postdoc untuk melihat kesan jangka panjang. Kesimpulan di sini adalah peranan ketua agar pastikan ahli mendapat faedah hasil dari penyertaan dalam kelompok. Ukuran dilihat pada perubahan berlaku, pemikiran sikap, tingkah laku dan personaliti. Right? Any question about penamatan? And setiap kali, okay, let me show you video. Setiap kali anda, setiap dalam setiap sesi ada penamatan kecil kan? Okay, always I'll do, saya, okay, pegang tangan macam ni. Okay, setiap ahli kelompok. Kalau kita sama gender dan juga ahli kelompok rasa nak pegang. Kalau dia rasa tak suka pegang atau different gender what we can do kita pegang macam ni okey dengan fan tak sentuh uh, contohnya saya buat satu bulatan saya uh, suruh andaikan yang ini adalah perigi uh, kita tinggalkan apa yang uh, buruk kita bawa balik apa yang boleh mengasabah boleh diguna pakai and then semua kerahsiaan kita kebumikan di sini yang buruk kita kebumikan yang baik kita teladankan And dengan ini, uh, uh, I, saya, Sarala, lepas tu yang lain Siti mungkin Amir de -de 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 berjanji tidak akan berjanji akan mengikuti segala peraturan yang telah diperincangkan. And then kita break that cycle. Seperti macam yang bola sepah tu punya lah. So these are the activities you can think of. Activity-activity ni saya fikir masa saya belajar dulu. So I carry on. I find that I am okay with this activity. I am carrying on. So you still can find some other activities which is similar. So any questions so far? Tentang penamatan. Doktor, dalam part yang penamatan peramatang, apa maksud dengan pengalaman kelompok berakhir secara tiba-tiba disebabkan tindakan ketua? Okay, jika ketua um, um, Bincangkan tentang isu-isu sensitif atau ketua tidak memberikan, uh, menghormati klien atau ketua tidak, um, ketua bias. Bila kelompok rasa kelompok ini tidak selamat lagi, dia ada isu-isu sensitif. Jadi dia akan tinggalkan kelompok itu macam tu. Itu yang kita kata peramatang. Itu satu. Itu bagi pihak pada ketua. Kalau tiba-tiba something happen, Contohnya ada di antara ahli kelompok yang cedera, terlibat dalam kemalangan jalan raya dan dia perlukan rehat dua, uh, dua bulan. So kita boleh uh, menamakan kelompok atau menunda kelompok untuk dua bulan tu dengan persetujuan ahli kelompok yang lain. Tapi jika mempunyai isu yang sangat-sangat yang perlu diselesaikan oleh ahli kelompok lain, uh, kita boleh bawa isu itu secara individu buat sesi dengan individu. Tapi kalau dikata tidak saya nak bincang dalam kelompok juga. So dengan persetujuan ahli yang sedang rehat tu kita still carry on with the kelompok. You get my point? That is uh, pramatang. Okay. Selalunya isu-isu sensitif lah. Tiba-tiba kelompok rasa kelompok, so, salah seorang ahli kelompok rasa tak sesuai. Facilitator ni tak sesuai. Macam anda lah. Bila saya ajar-ajar mula-mula okey. Tiba-tiba rasa Dr. Sarala ni saya tak suka lah macam tadi saya dah tegur. Bila saya ada, dah ada banyak teguran yang rasa Dr. Sarala ni susah lah. Dia suka marah-marah je. Jadi you tak suka saya. So you want to leave. Ha, macam tu lah. Okay. Any other question? I'm going to stop recording ya. Yeah?